दी स्टूडेंट्स क्या हाल चाल है ठीक है आप आई होप आप सब खैरियत से होंगे अच्छा इससे पहले मैंने आपको दो चैप्टर्स के बेसिक्स करवा दिए थे जिसमें सबसे पहला तो हमारे पास था सिंगल एंट्री सिस्टम उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे सेकंड मैंने आप लोगों को बताया था कि डेप्रिसिएशन क्या होती है और उसके जो है ना कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे मैंने वो आप लोगों को करवाए थे ठीक है अच्छा आज जो हमारा तीसरा जो चैप्टर है वो है कंसाइनमेंट अकाउंट बेसिकली कंसाइनमेंट होता क्या है ये चैप्टर बेसिकली जो है ना बच्चों को जिसे कह लें सबसे मुश्किल चैप्टर लगता है एक ओम पार्ट टू का लेकिन ये इतना है नहीं अगर आप लोगों को उसकी बेसिक्स समझ आ जाती हैं अगर आप लोगों को बेसिक डिफरेंस समझ आ जाते हैं कि व्हाट इज़ कंसाइनर और व्हाट इज़ कंसाइनी और उसके जनरल एंट्रीज के रूल्स जो बेसिक हैं वो आपको समझ आ जाते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है चैप्टर बहुत आसान है मतलब तो आज मैं वही आप लोगों को कुछ बेसिक्स तो दोबारा से बताऊंगा जो मैंने आप लोगों को क्लास में भी कई दफ़ा रिपीट कर चुका हूं मैं अगेन मैं वही बेसिक्स आप लोगों को दोबारा बताऊंगा ताकि आप लोगों को अगर इफ़ यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम ठीक है यू विल गेट सॉर्ट इट आउट अगर अभी भी आप लोगों को मसला है इसमें तो इस ट्रांजेक्शन के जरिए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं तो थोड़ी सी पहले मैं आपको बेसिक्स बता दूँ कि चैप्टर के बारे में कंसाइनमेंट होता क्या है वैसे इसको आई थिंक बताने की जरूरत है तो नहीं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर भी कि वट इज़ कंसाइनमेंट बेसिकली कंसाइनमेंट इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर फॉर सेलिंग पर्पज सिंपल अभी सिर्फ कंसाइनमेंट की बात हो रही है कंसाइनमेंट अकाउंट की बात नहीं हो रही नॉट दैट थिंग स्टिल दिस इज जस्ट कंसाइनमेंट ये अभी सिर्फ कंसाइनमेंट की बात हो रही है कंसाइनमेंट अकाउंट की बात नहीं हो रही कंसाइनमेंट का मतलब है चीज़ों को या अशिया को एक से दूसरी जगह भेजना या उनको डिस्पैच करना बेचने की गर्ज से दिस इज सिंपल इज कंसाइनमेंट अब इसके अलावा पार्टीज कौन कौन सी दो पार्टीज होती हैं इन आप लोगों को पता है सबसे पहली कंसाइनर कहलाती है दूसरी पार्टी कंसाइनी कहलाती है कंसाइनर कौन होता है कंसाइनर पर्सन हु सेंड गुड्स वो इंसान जो के चीज़ों को भेज रहा होता है अब सिंपल सी बात है जो बंदा चीज़ों को डिस्पैच कर रहा है उन्हें बेचने की गर्ज से डेफिनेट सी बात है वो ऑनर ऑफ द गुड्स ही कहलाएगा अब फॉर एग्जांपल मैं अब लाहौर में बैठा हूँ मैंने मेरे पास वो अशियाँ हैं जो चीज़ें हैं जो गुड्स हैं वो मैंने बेचनी है कराची में तो मैं क्या करूँगा कराची में बैठे किसी एक पर्सन से कॉन्टैक्ट करूँगा और उससे मैं एक कॉन्ट्रैक्ट करूँगा जिसमें मैं उसे ये कहूँगा कि जी मेरे पास इतनी चीज़ें हैं उनकी नेचर ये है वो चीज़ें मैं आपको भिजवा देता हूँ वो आपने इस कॉस्ट के लिहाज से इस अमाउंट के लिहाज से बेचनी है जब बेचोगे तो जो अमाउंट बनती होगी मेरी वो मुझे भिजवा देना वो पर्सन एग्री होगा कहता ठीक है मैं आपका ये काम करने को तैयार हूँ लेकिन एक स्पेसिफिक किस्म की अमाउंट मैं आपसे चार्ज करूँगा आपका इस काम को करने की वो पर्सन कहता ठीक है तो वो जो स्पेसिफिक अमाउंट है वो जो सेकेंड पर्सन कौन है वो वो हमारे पास जो कंसाइनी है वो चार्ज करता वो उसकी एक कमीशन कहलाती है ठीक सेकेंड पार्टी हमारे पास कौन है कंसाइनी अब कंसाइनी कौन हो गया कंसाइनी वो पर्सन के होता है जिसको आप चीज़ें भेज रहे हो बेचने की घर से टू होम गुड्स हैज़ बीन सेंट जिसको चीज़ें भेज रहे हो बेचने की घर से टू होम गुड्स हैज़ बीन सेंट जिनको चीज़ें भेजी गई हैं ठीक दैट मीन्स एजेंट दैट वर्क ऑन कमीशन अब वो पर्सन जो कि कमीशन पे काम करता है डेफिनेट सी बात है वो एजेंट कहलाता है सो so ये हमारे पास सबसे इसमें कंसाइनमेंट में पार्टीज आ जाती हैं दोनों अब इसके बाद बात आती है इसकी जनरल एंट्रीज की इसकी ट्रांजैक्शंस की कि हमने जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप इसमें काम कर रहे हैं तो उन एंट्रीज को रिकॉर्ड कैसे करना है अब एक और मैं यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ आपको इस चैप्टर का जो बेसिक मकसद है जो आपसे पूछा जाएगा पेपर में वो ये है कि प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट कि आपने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है लेकिन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के लिए आपको उसकी जनरल एंट्रीज का आना ज़रूरी है आपको उनकी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है बिकॉज वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी आती होंगी आपको तभी आप उनको अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे सो दैट मीन्स अकाउंट्स बनाने से पहले आपको इनकी ट्रांजेक्शन को समझना जरूरी है अब बात यह है कि ट्रांजेक्शन स्टार्ट कहां से होती हैं खत्म कहां पे होती हैं तो मैंने आप लोगों को कुछ बताई थी कि कुछ ट्रांजेक्शन इसमें ऐसी हैं जो इसकी बेसिक्स हैं मतलब वो रिपीट होनी होनी है वो प्रोसेस का हिस्सा रहेंगी हमेशा लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो इसकी ऑप्शनल कहलाती हैं ऑप्शनल का मतलब ये है जो कि इस हर क्वेश्चन में रिपीट नहीं होती जो किसी किसी क्वेश्चन में आ सकती हैं जो कि कंपलसरी नहीं है अब उसमें सबसे पहली कौन सी है मैं आपको जो मैंने आप चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया है मैं दोबारा बता दो चलूँ सबसे पहले उसके अंदर हमारे पास जो है वो एडवांस की एंट्री है एडवांस मतलब एडवांस में जो आप रकम भिजवाते हो 
ये वो उसकी बात कर रहा है ये जो है ये एंट्री आपकी ऑप्शनल एंट्री कहलाती है ये एंट्री किसी क्वेश्चन में आ सकती है किसी में नहीं वो मांग सकते जरूरी नहीं है आप हर दफ़ा ही जो कंसाइन है आप उसको एडवांस पेमेंट का कहो कि मुझे कुछ एडवांस भिजवा दो जरूरी नहीं है सो दिस एंट्री इज ऑप्शनल अब बात करते हैं चूंकि सबसे पहले मैंने बताया था कंसाइनमेंट होता क्या इट इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू एन और फ्रॉम वन पर्सन टू एन फॉर सेलिंग पर्पज सो हमारे पास ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है चीज़ों को भेजने से गुड्स सेंड करने से सो so, मैंने आपको एक तरतीब बताई थी इसकी ट्रांजेक्शन की स्टेप बाई स्टेप ये कैसे चलेगा उसमें सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था ये प्रोसेस स्टार्ट होगा गुड्स सेंड करने से चीज़ों को भिजवाने से सो so, इसमें हमारे पास रिकॉर्डिंग में सबसे पहली ट्रांजेक्शन किया आएगी गुड्स सेंड करने की स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस है ये जो साइड है लेफ्ट साइड हमारे पास आ रही है ये तमाम की तमाम कंसाइनर की एंट्रीज हैं ये किसकी एंट्रीज हैं हमारे पास कंसाइनर की बुक्स की एंट्रीज हैं हमारे पास और जो राइट साइड की जो एंट्रीज हैं हमारे पास ये तमाम की तमाम कंसाइनी की बुक्स की एंट्रीज हैं मैं दोबारा बताता चलूँ लेफ्ट साइड जो है हमारे पास वो कंसाइनर की एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहा है और जो राइट साइड है वो हमारे पास कंसाइनी की एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहा है ठीक है अच्छा गुड सेंड की अगर एंट्री की बात करें तो सबसे पहली इसकी ट्रांजेक्शन है वो आती है कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट मतलब कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है अब कंसाइनमेंट डेबिट क्यों हो रहा है बिकॉज जब आपने चीज़ों को भिजवा दिया है एक से दूसरी जगह तो आपके इस प्रोसेस का आगाज हो चुका है तो आपका एक कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से एक अकाउंट ओपन हो गया है और जब भी एक कोई अकाउंट ओपन किया जाता है वो हमेशा डेबिट होता है बिकॉज इसकी नेचर क्या है ये हमारा एसिड कहलाता है और एसिड में जब भी इंक्रीज आता है उसे हमेशा डेबिट करते हैं तो इसलिए इस कंसाइनमेंट को डेबिट किया गया है और गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट मतलब आपने चीज़ों को डिस्पैच कर दिया है चीज़ें अब आपके पास नहीं हैं ओके okay? लेकिन कंसाइनी की बुक में इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी उसकी रीजन क्या है उसकी रीजन ये है कि कंसाइनी का इस बात से कोई लिंक ही नहीं है कि आप चीजें भिजवा रहे हो कितनी भिजवा रहे हो कब भिजवा रहे हो चूंकि ये चीजें आपकी हैं आप उसके मालिक हैं इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग जस्ट आप करोगे कंसाइनी का मामला तब से शुरू होगा जब वो चीजों को रिसीव करेगा या उससे रिलेटेड कोई ना कोई वर्किंग स्टार्ट करेगा कंसाइनी की एंट्री वहां से स्टार्ट होगी ओके सेकेंड हमारे पास प्रोसेस में आता है कंसाइनर के एक्सपेंसेस मतलब अब कंसाइनर चीजें डिस्पैच कर रहा है दैट मीन वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं करेगा चीजें डिस्पैच उसको डिस्पैचिंग में कोई ना कोई कॉस्ट आएगी कोई ना कोई अमाउंट उसकी खर्च होगी तो वो जो अमाउंट है वो कंसाइनर का डेफिनेट सी बात है एक्सपेंस कहलाएगी अब उसको रिकॉर्ड करेंगे तो उसको रिकॉर्डिंग होती है कंसाइनमेंट टू कैश इतना तो आप लोगों को पता ही होगा आई होप कि जो कंसाइनर के जितने भी एक्सपेंसिस हैं और कंसाइनर की जितनी भी इनकम है वो तमाम की तमाम कंसाइनमेंट के नाम से रिकॉर्ड की जाएगी आई रिपीट अगेन कंसाइनर के जितने भी एक्सपेंस होते हैं और कंसाइनर की जितनी भी इनकम होती है वो कंसाइनमेंट के नाम से रिकॉर्ड की जाती है जबकि कंसाइनी के जो एक्सपेंस होते हैं और जो इनकम होती है वो उसी नाम से रिकॉर्ड की जाती है जिस नाम से वो कर रहा हो ओके okay? अब चूंकि यहाँ पे ये कंसाइनर का एक्सपेंस है और डेफिनेट सी बात है एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस इंक्रीज डेबिटेड सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और एक्सपेंस इन द फॉर्म ऑफ कैश किया जा रहा है कैश एसिड होता है एसिड डिक्रीज का रहा है एसिड डिक्रीज क्रेडिट तो कंसाइनमेंट टू कैश ये कंसाइनर एक्सपेंस की एंट्री होगी कंसाइनर की अपनी बुक में कंसाइनी की बुक में भी इसकी कोई एंट्री नहीं क्योंकि ये कंसाइनर की एक्सपेंस है तो कंसाइनी का इससे भी कोई लिंक नहीं है कि कंसाइनर कितने एक्सपेंस का रहा है क्यों का रहा है उसका कंसाइनर कंसाइनी से लिंक ही कोई नहीं है सो so, ये दो एंट्रीज जो है जस्ट कंसाइनर की बुक में की जाएंगी कंसाइनी की बुक में इसकी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी ओके थर्ड स्टेप पे हमारे पास आ रहा है कंसाइनी एक्सपेंस ना कंसाइनी अब चीज़ें उसको मिल गई जिस मीडियम से भी भेजी हैं आपने जो है लट से जो है वो एरोप्लेन के जरिए जहाज के जरिए भेजी हैं या आपने ट्रेन के जरिए भेजी हैं या आपने बाय रोड भेजी हैं जिस मीन से जो है ना वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन से भी मीन ऑफ कम्युनिकेशन से भी आपने चीज़ें बेची हैं उसको जब रिसीव होंगी तो वो डेफिनेटली सी बात है उन चीज़ों को जब रिसीव करेगा वहाँ से रिसीव करके उसको आगे गोदाम तक ले जाएगा या जहाँ जहाँ पर भी उसने चीज़ों को स्टोर करना वहाँ तक ले जाएगा इन तमाम चीज़ों के एक्सपेंस आएंगे उसके लॉडिंग चार्जेज आएंगे उसके कैरिंग चार्जेज आएंगे उसके ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज जाएंगे वो तमाम के तमाम फिर कंसाइनर के सॉरी कंसाइनी के एक्सपेंस कहलाएंगे लेकिन टेम्परेरी तौर पे तो कंसाइनी वो एक्सपेंस कर रहा है 
लेकिन चूंका वो उसकी चीजें अपनी नहीं है किसकी चीजें हैं कंसाइनर की गुड्स हैं तो डेफिनेट सी बात है वो उसका टेम्प्रेरी तौर पे कैश डिक्रीज होगा ठीक है ये इसका एक्सपेंस नहीं है ये टेम्प्रेरी तौर पे उसका कैश डिक्रीज कर रहा है कंसाइनी का क्यों क्योंकि वो गुड्स का ओनर नहीं है तो वो क्यों अपनी जेब से उनको एक्सपेंस करेगा वो पैसे वो क्या करता है उसका टेम्प्रेरी तौर पे कैश डिक्रीज तो हो जाता है लेकिन वो अमाउंट वो बाद में रिकवरेबल होती है कंसाइनर से ठीक है वो कंसाइनर कहता है जी आप चीजों के मालिक हैं लेट्स से कंसाइनी का पांच हजार खर्चा हुआ है चीजों को लोड करने में रिसीव करने में और आगे गोदाम में रखने में उसका टोटल पांच से छह हजार रुपये एक्सपेयर का खर्चा आया तो वो कंसाइनी कहता है जी मैं तो इन चीजों का मालिक ही नहीं हूं मैं तो ओनर ही नहीं हूं इन चीजों का ठीक है सो हाउ आई सपोज टू एक्सपेंस दिस अमाउंट मैं इन चीजों को एक्सपेंस के तौर पे क्यों रिकॉर्ड करूं भाई मेरी टोटल कमीशन ही मुझे तीन हजार मिल रही है तो आपकी चीजों पे मैं छह हजार एक्सपेंस कैसे कर दूं तो वो क्या कहता है वो कंसाइनर को अपनी बुक में रिसीवेबल के तौर पे डेबिट कर देता है कि जी मैंने जो अभी यह खर्चा किया है वो मैंने अब कंसाइनर से रिकवर करना है तो इसलिए वो क्या करता है कंसाइनर को अपनी बुक में डेबिट कर देता है दैट मीन उसने कंसाइनर को रिसीवेबल बना लिया है कि मैंने कंसाइनर से अब ये अमाउंट रिकवर करनी है क्लियर और सेकंड में चूंका मैंने जैसे बताया टेम्प्रेरी तौर पे उसका कैश डिक्रीज हो रहा होता है तो इसलिए उसका एसेट डिक्रीज हो रहा है एसेट डिक्रीज क्रेडिट तो कंसाइनी की एंट्री करता है कंसाइनर टू कैश दोबारा बता देता हूं कंसाइनर को उसने यहां पे रिसीवेबल बनाया क्यों क्योंकि उसका टेम्प्रेरी तौर पर जो कैश डिक्रीज हुआ है वो उसने रिकवर करना है कंसाइनर से और कंसाइनर क्या एंट्री करेगा कंसाइनमेंट टू कंसाइनी जैसे कि मैंने अभी बताया ये जो उनका कंसाइनी का टेम्प्रेरी तौर पे कैश डिक्रीज हो रहा है कंसाइनी का एक्सपेंस नहीं है दैट मींस अगेन ये किसका एक्सपेंस हो गया कंसाइनर का एक्सपेंस हो गया जो कंसाइनर अपने एक्सपेंस और इनकम को कंसाइनमेंट के नाम से रिकॉर्ड करता है इसलिए वो इस एक्सपेंस को भी कंसाइनमेंट के नाम से रिकॉर्ड डेबिट करेगा और कंसाइनी को क्रेडिट कर देगा कंसाइनी को उसने इसलिए क्रेडिट किया है बिकॉज ये एक्सपेंस जो किया है अभी उसने वो कंसाइनी ने किया लेकिन है इन एक्चुअल इसका और ये इसने अमाउंट पे करनी है कंसाइनी को बुक में जो भी नाम गिवन होगा कंसाइनी का यहां पे वो नाम आएगा और कंसाइनर की जगह जो भी कंसाइनर पार्टी होगी हमारे पास जो भी पर्सन का नाम होगा यहां पे वो रिकॉर्ड किया जाएगा एंट्रीज में कंसाइनर कंसाइनी नहीं लिखना वो जो पर्सन जो कंसाइनर होगा या जो कंसाइनी होगा उनको उनके नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा ओके अब इसके बाद चलते हैं एडवांस एडवांस मैंने अभी आपको बताया ये एक ऑप्शनल एंट्री होती है हमारे पास अच्छा एडवांस में वो आपको दो से तीन तरीकों से मांग भी सकता है हो सकता है यहाँ तो वो आपको कह दी मुझे कुछ कैश भिजवा दो आप एडवांस के तौर पे अगर नहीं या समटाइम वो ये भी कर सकता है वो उस पर एक बिल ड्रॉ कर देता है बिल रिसीवेबल क्या होता है ये मैंने जो है ना वो आपको फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बिल्ज ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में ठीक है तो वो क्या करता है समटाइम वो बिल ड्रॉ कर देता है बिल रिसीवेबल उस पर ठीक है और कंसाइनी को क्रेडिट कर देता है क्योंकि कंसाइनी लाइबिलिटी बन जाती है और इसी तरह कंसाइनी की बुक में वो कंसाइनर को डेबिट कर देता है रिसीवेबल क्योंकि उसने इसको एडवांस में जो आया होता है और वो बाद में भी उसने रिकवर करना आता है तो डेफिनेट सी बात है वो उसको रिसीवेबल बना देगा और सेकेंड चेक टेम्प्रेरी तौर पर उसका कैश डिक्रीज हो गया अगर तो उसने कैश भी जुआया अगर कैश नहीं भी जुआया तो उसने अगर बिल ड्रा किया तो डेफिनेटली सी बात है इसका अगर बिल रिसीवेबल है तो इस पार्टी का बिल पेबल ही कहलाएगा नेक्स्ट एंट्री करते हैं आती है हमारे पास सेल्स की अच्छा ये है वो पॉइंट आ गया जिस पॉइंट के लिए तमाम प्रोसेस किया गया सेल्स अब देखा जाए तो चीज सेल्स किसने की है चीजें कंसाइनी ने तो कंसाइनी कौन है एजेंट हमारा अब कंसाइनी ने चीजें सेल की हैं दैट मींस और इस चीजें जब सेल करने से जो अमाउंट उसको रिसीव हुई है वो भी किसके पास है कंसाइनी के पास है तो डेफिनेटली सी बात है जब उसने चीजें बेची हैं उसको चीजें बेचने के गेंस उसके पास क्या आया कैश आया तो जब उसके पास कैश आएगा उसका कैश इंक्रीज कर देगा मतलब एसेट इंक्रीज कर देगा तो एसेट जब इंक्रीज करेगा वो उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट कर देगा अब कैश तो उसके पास आ गया चीजें बेचने से उसने उसको डेबिट भी कर दिया लेकिन इन चीजों का मालिक कौन है हमारे पास कंसाइनर चीजों का मालिक हमारे पास कौन है कंसाइनर है दैट मींस ये अमाउंट इसने किसको पे करनी है अब कंसाइनर को तो ये अमाउंट इसके लिए कौन है लाइबिलिटी है सो so, ये कंसाइनर को क्रेडिट कर देगा लाइबिलिटी के तौर पे कि ये जो मेरे कैश रिसीव हुआ है सेल्स के अगेंस्ट वो मैंने किसको पे करना है मैंने कंसाइनर को पे करना है सो so, कंसाइनर उसकी लाइबिलिटी बन जाएगा रूल्स के लिहाज से लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है लाइबिलिटी जब इंक्रीज करती है उसको क्रेडिट किया जाता है ओके अब आते हैं इसके बाद कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट पे 
कंसाइनर क्या करता है चूंकि अब इसने चीजें सेल की इसके पास कैश आया और इसने कंसाइनर को लाइबिलिटी बना लिया कि मैंने लाइबिलिटी जो है ना इसको पे करनी है ये अमाउंट तो अगर इसने इसको पे करनी है तो कंसाइनर ने भी तो कंसाइनी से रिसीव करनी ना अमाउंट तो कंसाइनर क्या करेगा कंसाइनर कंसाइनी को डेटर बना लेगा मतलब रिसीवेबल बना देगा कि मैंने कंसाइनी से अमाउंट रिसीव करनी है वो उसको डेटर बनाने का डेटर मीन एसेट तो इसके भी एसेट में इंक्रीज आ रहा है और क्या कर देंगे रूल्स के मुताबिक एसेट में इंक्रीज डेबिट कर देंगे और कंसाइनी टू कंसाइनमेंट इस पॉइंट पे अगर मैंने आपको बात बताई थी दोबारा बता देता हूँ कि जो कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं और इनकम है वो कंसाइनमेंट के नाम से रिकॉर्ड होंगे और चूंकि ये सेल्स कंसाइनर की इनकम है तो इनकम इंक्रीज हमेशा क्रेडिट की जाती है तो डेफिनेट सी बात है फिर कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा बिकॉज ये कंसाइनर की इनकम में इंक्रीज को शो करेगा वो इनकम इंक्रीज क्रेडिट बट इन द फॉर्म ऑफ कंसाइनमेंट ये तो आ गया था हमारा सेल्स का पॉइंट सेल्स के बाद जो हमारे पास बेसिक जो लास्ट एंट्री हमारे पास वो आती है कमीशन की अब जब चीजें सेल हो जाएंगी अब बारी आती है कंसाइनी के कमीशन को पे करने की तो डेफिनेट सी बात है कंसाइनी का कमीशन आपने पे करना है इसका क्या मतलब है वो वो पॉइंट आपका एक्सपेंस होगा एक्सपेंस इंक्रीज कंसाइनर का तो उसको डेबिट कर दिया जाएगा और सेकंड वो कंसाइनी को क्रेडिट कर देगा कंसाइनी को क्रेडिट करने का मतलब है ये अमाउंट कमीशन उसकी लाइबिलिटी है जो उसने कंसाइनी को पे करनी है लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट अगेन चूंकि इसने कंसाइनी को पे करनी है तो इसने भी तो कंसाइनर से रिसीव करनी है ना तो जब उसने कंसाइनर से रिसीव करनी है वो कंसाइनर को डेबिट कर देगा दैट मीन्स रिसीवेबल बना देगा और चूंकि वो कमीशन इसकी इनकम है कंसाइनी की तो वो अपने एक्सपेंस और अपनी इनकम उसी नाम से रिकॉर्ड करेगा जिस नाम से हो रही होगी चूंकि ये कमीशन थी इसकी इनकम कमीशन के नाम से ही क्रेडिट की जाएगी बिकॉज इनकम इंक्रीज हो रही है इनकम इंक्रीज क्रेडिट ठीक है और चूंकि ये हमारी सबसे बेसिक एंट्रीज थी बाकी जब आप कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेते हो उसका प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है उसकी एक ट्रांजैक्शन की जाती है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है सो वो मैं उस पर नहीं डिस्कस कर रहा अब लास्ट वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक के अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन कैसे की जाती है जो अनसोल्ड स्टॉक आपको दो तरीके से क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कौन कौन से दो थे एक तो वो क्वेश्चन में आपको ये कह सकता है जी आपने 500 यूनिट्स भिजवाए थे जिसमें से जो है वो 100 यूनिट अनसोल्ड रह गया है एक तो वो आपको डायरेक्टली ऐसे बता सकता है या एक तो आप इस तरीके से बता सकते हैं एक वो आपको ये बता सकता है कि आपने 500 यूनिट भेजा था जिसमें से तीन इतनी अमाउंट से सेल हो गया अब जो सेकंड ने मैंने आपको लाइन बताई है इसमें उसने बस ये बताया इतने सेल हो गए उसने ये नहीं बताया डायरेक्टली कि इतना अनसोल्ड रह गया है सो so, ऐसे क्वेश्चन में आपको खुद जज करना पड़ेगा कि कितने सेल हो गए हैं कितने रिमेनिंग रह गए हैं ये दो तरीके हैं आपके इन दोनों में से किसी भी एक मैथड से वन सोल्ड की वैल्यू दे सकता है वैल्यू नहीं तो वो यूनिट्स दे देगा आपको तो उसको आपने किस तरीके से कैलकुलेट करना है उसमें आपने दो चीजों को मैंशन करना है एक तो आपने अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और सेकंड आपने उसके अंदर कंसाइनर के एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शन ऐड करना है कैसे और इसकी कैलकुलेशन किस अमाउंट पे होती है एक बार जहन में रखिएगा आप जो हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक है उसकी हमेशा कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस पर होती है दोबारा बताया था अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पर की जाती है मतलब जितने का एक यूनिट आपने खरीदा था उतने ही प्राइस पे आपने उसको कैलकुलेट करना है सेल सेल प्राइस में नहीं फॉर एग्जांपल आपने यूनिट भेजे थे और एक यूनिट पचास रुपए का आया था लेकिन वो पचास वाला यूनिट आपने एट्टी रुपीज पर यूनिट में सेल किया अब जो एट्टी रुपीज पर यूनिट है वो उसकी सेल प्राइस है और फिफ्टी रुपीज कॉस्ट प्राइस है सो so, आपने उसको कैलकुलेट फिफ्टी रुपीज पे करना एट्टी पे नहीं करना दैट मीन सेल्स प्राइस पे उसको रिकॉर्ड नहीं करना आपने उसको कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करना है ओके सपोज वो कहता है जी हमारे पास जो है वो पचास यूनिट अनसोल्ड थे और दस रुपए पर यूनिट की प्राइस थी सो so, हम क्या करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 10 इज टू फाइव अब ये तो आगे हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक की प्राइस के जो हमारे पास यूनिट्स थे उनकी वैल्यू क्या है लेकिन अगर देखा जाए तो जो 50 यूनिट्स थे उन 50 यूनिट्स पे कंसाइनर ने एक्सपेंस भी किए थे अगर टोटल हमारे पास यूनिट सपोज हंड्रेड थे हंड्रेड यूनिट को भेजने पर कंसाइनर के एक हजार पे खर्च हुआ था तो वो एक जो फिफ्टी यूनिट अनसोल्ड रह गए हमारे पास वो फिफ्टी रुपीज पे भी उस वन थाउजेंड को उन्होंने कोई प्रोपोर्शन एड है और दैट मीन्स हमने जब अनसोल्ड स्टॉक के कैलकुलेशन करनी है वो फिफ्टी रुपीज का प्रोपोर्शन एक्सपेंस का उसमें से सेपरेट करना है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी सबसे पहले तो हमने वैल्यू निकाली अनसोल्ड स्टॉक की के फिफ्टी यूनिट्स थे हमारे पास अनसोल्ड और पर यूनिट प्राइस टेन थी 
पॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास उसकी 500 तो आ गई स्टॉक की वैल्यू लेकिन अब इसके अंदर ऐड करना है कंसाइनर के एक्सपेंस का प्रोपोर्शन तो वो कैसे होता है उसका फॉर्मूला ये है कंसाइनर एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स जितने भी यूनिट आपने डिस्पैच किए हैं मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड ये हमारा फॉर्मूला है कंसाइनर के एक्सपेंस का प्रोपोर्शन निकाल लेगा कंसाइनर के टोटल एक्सपेंस जो थे उसको डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट्स के साथ जितने हमने भेजे थे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने अनसोल्ड रह गए उसके साथ हमारे पास कंसाइनर के एक्सपेंस का प्रोपोर्शन आ जाएगा सो so, सपोज 1000 थाउजेंड कंसाइनर ने एक्सपेंस किया था 1000 थाउजेंड डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स कितने थे 100 मल्टीप्लाई बाई रिमेनिंग कितने थे अनसोल्ड 50 ये हमने यहाँ पे देखा था सो मल्टीप्लाई करेंगे इसको प्रोसेस को सोल्व करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 500 मतलब 1000 थाउजेंड एक्सपेंस था जो कि 100 यूनिट्स में किया था तो 50 यूनिट्स का एक्सपेंस में से प्रोपोर्शन कितना निकला 500 इन दोनों को जमा कर देंगे हमारे पास वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक आ जाएगी दिस इज द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक ओके So, इस तरह हम ऑनसोल स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे लास्ट पॉइंट है बच्चों को समझ नहीं आती है वो क्वेश्चन में समटाइम देता है डेल क्रेडिट कमीशन डेल क्रेडिट कमीशन बेसिकली एक्स्ट्रा कमीशन होती है जो कंसाइनर कंसाइनी को पे करता है फॉर हार्ड वर्किंग ठीक है अच्छा वो कुछ इस तरह की वन होती है आपको वो सपोज वो कह देता है क्वेश्चन में आपके पास जो है ना टू पॉइंट फाइव क्रेडिट कमीशन है और थ्री परसेंट सिंपल कमीशन है ये वो कमीशन है थ्री परसेंट जो कि उसने उसको चीजों को बेचने पे देनी ही देनी है और ये टू पॉइंट फाइव परसेंट वो डेली क्रेडिट कमीशन दे रहा है इसका सिंपल प्रोसेस ये है कि आप दोनों कमीशन को ऐड कर दें जो टोटल आपके पास आंसर आएगा सपोज टू पॉइंट फाइव परसेंट डेली क्रेडिट कमीशन थी एंड थ्री नॉर्मल कमीशन थी उन दोनों को एड करेंगे फाइव बन गया तो जो टोटल सेल्स की अमाउंट होगी उसका फाइव लेंगे तो वो आपके पास कमीशन की वैल्यू आ जाएगी That clear? तो ये एक ओवरव्यू था आपके डिटेल्ड पूरे चैप्टर का आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा बुक के अंदर से भी तमाम डिटेल मौजूद है उधर से देखें इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें विश यू बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच